आप कैसे मैनेज करेंगे पाटीदार और दलित आंदोलन और विकास कैसे करेंगे गुजरात का रैपिड रेट से ये बड़ी जब से आपकी सरकार आई है जब से आप सीएम बने हैं लोग कह रहे हैं कि आपको चुनौतियां विरासत में मिली हैं तो पहले पाटीदार का मुद्दा चल ही रहा था पार्टी उसको संभाल भी नहीं पाई अभी तक कि अब ये दलित वाला नया मुद्दा शुरू हो गया आपको नहीं लगता है कि इतनी आप बोल रहे हैं प्रभावी सरकार है बीजेपी छाई हुई है उसके बावजूद संगठन इतना मजबूत है उसके बावजूद इस तरह के सामाजिक मुद्दे जिससे कि जाति आधारित एक नई तरह की राजनीति शुरू हो रही है इसको आप कैसे काउंटर करेंगे आपने सही बताया उस वक्त भी मैंने जब पद ग्रहण किया और मैं तो अटल जी का प्रेमी बताया था ये पद नहीं ये चुनौती है ये प्रतिष्ठा नहीं ये जिम्मेवारी है ये उस वक्त भी मैंने बताया था ये जो पाटीदार वाला मामला है उस वक्त भी मैंने बताया था आज भी मैं कह रहा हूं ये पूरे देश की समस्या है जैसे आजकल हम न्यूज पेपर पढ़ रहे महाराष्ट्र में भी ये समस्या मराठा रिजर्वेशन की बात में वहां भी हंगामा हो रहा है राजस्थान का तो हमने देखा है गुर्जर वाला हरियाणा में जाट वाला तो ये पूरे देश की समस्या है और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाए उनका जो शुभ इरादा था और आज सितर साल के आजादी के बाद हम वही के वही बैठे हुए हैं समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है लेकिन मैं मानता हूं कि युवाओं को जिस तकलीफ है जो कर रहे हैं उसकी दो समस्या है एक कि उनके पास मार्क्स है लेकिन एडमिशन नहीं मिल रहा है और उससे कम मार्क्स वालों को एडमिशन मिल रहा है तो उनके मन में अंडरस्ट है स्वाभाविक है दूसरी समस्या सर्विस में है कि रिजर्वेशन के कारण मैं मरीज में था लेकिन मुझे नहीं मिला तो रिजर्वेशन वालों को मिला झगड़ा इतना ही है दो बात के सिवा तीसरी बात इसमें है ही नहीं दो बात की निराकरण कैसे करें और बाय सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन हम 49 परसेंट से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते और सबको देंगे तो हंड्रेड परसेंट रिजर्वेशन हो जाएगा तीसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाई है अलग अलग जगह पर तो ये सब लीगली समस्या है तो किस रास्ता निकले लेकिन गुजरात ने अच्छा रास्ता निकाला है हमने आफ्टर ऑल एडमिशन की समस्या है तो मेडिकल में अगर 90 परसेंट में ओपन कैटेगरी में एडमिशन रोका तो 89 वालों को नहीं मिला और रिजर्वेशन में अगर 80 तक रोका तो 80 और 89 10 परसेंट के बीच का प्रॉब्लम है तो उनको सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेना पड़ता है रिजर्वेशन तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में है तो फीस कम है यहां और वहां फीस ज्यादा है यहां सिर्फ दस हजार रुपया है पांच हजार रुपया है तो वहां तीन लाख रुपया है तो गवर्नमेंट ने रास्ता निकाला गुजरात गवर्नमेंट ने कि आप सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन ले लीजिए फिफ्टी फीस यानी कि दो लाख रुपया अगर तीन लाख रुपया हो तो दो लाख चार लाख है तो दो लाख वो सरकार देगी आपको आपके साथ सरकार खड़ी है और हमने युवा स्वावलंबन योजना अंतर्गत एक हजार करोड़ रुपया इसके लिए अलग रखा है और मुझे खुशी है दो साल में करीबन टोटल दो साल में तीस हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स को इस तरीके से इतनी बड़ी थी गवर्नमेंट ने दी है और दूसरी बात और दूसरी बात कि उसकी हॉस्टल फी तो हम लोग करेंगे उसको और खर्चा है तो गवर्नमेंट उसके साथ खड़ी रहेगी उसका जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हम कर रहे हैं पर इतना सब आप कर रहे हैं उसके बावजूद भी लोग पाटीदार समाज का एक तबका है जो सड़क पे उतर रहा है उसको लॉलीपॉप बोलते हैं आपकी नहीं, 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 बच्चे की लॉलीपॉप की बात नहीं कर रहा हूं बताया मैं तो ये इमीसी वाला जो हमने टेन परसेंट दिया वो सभी डिमांड कांग्रेस तो 10 परसेंट या बीस परसेंट की बात कर रही है ईबीसी की हार्दिक ने जो 27 पॉइंट्स दिए हैं उसमें भी ईबीसी की बात है लालजी भाई ने भी जो मुद्दे दिए हैं उसमें भी ईबीसी की बात है वो भी हमने दिया है 
फिर भी इनवैलिड मत बोलो तो मेरे पास जवाब है ये मुख्यमंत्री के तौर पर आप देखिए जिस तरह से जाति आधारित बातें शुरू हो गई हैं राज्य में कितनी चिंतित हैं आप नहीं हम पूरे चिंतित हैं गुजरात का विकास तभी होगा नरेंद्र भाई ने स्लोगन दिया है कि सबका साथ सबका विकास सभी जातियां एक मिलकर होकर साढ़े छह करोड़ गुजराती हम एक साथ एक कदम आगे बढ़ेंगे तो साढ़े छह करोड़ कदम हम आगे बढ़ेंगे ये जरूरी है सामाजिक समरसता भी जरूरी है जाति जाति के बीच में कोई वैमन्य से न हो वो भी जरूरी है और गुजरात सिर्फ गुजराती ये हमारा हमारे गवर्नमेंट की प्राइम हमारी प्रायोरिटी भी है और हम उसको कोई किसी भी हालत पर वो बिगड़े ना गुजरात का जाति के बीच में वो भी हम देख रहे हैं और सबको और मुझे पूरा भरोसा है कि पाटीदार आंदोलन में भी करने वाले लोग अन्य जाति के लोग सबके साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सरकार खुला मन से हम लोग बैठेंगे बातें करेंगे यानी कि बातें से बात बनती है तो बैठना चाहिए सवाल देना चाहिए हम खुला मन से बैठे हैं और जो भी समस्या है उसका सकारात्मक हम उकेल लाएंगे ये सरकार ओपन है